ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் ஃபஸ்ட் நேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவைவல் ரிஸ்க்கு அதாவது இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இப்போது இன்ஃப்ளேஷன் இஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ரேஞ்சுக்கு ப்ரீடமினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இன்ஃப்ளேஷன் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு இந்தியாவில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிறதுல ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தா ஆயில் ப்ரைஸ் ஏன்னா ஆயில் ப்ரைஸ் டே டு டே சேஞ்ச் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் மார்க்கெட்டிங் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்ம வந்து ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்போர்ட் தான் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இதனால் இன் ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தி ஆகும் இது என்ன சொல்லி பார்த்தா நம்ம வெளிலேருந்து வாங்குகிற ரேட்டு ப்ரொபோஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய காரணமாக பார்க்கப்படுது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடிஸ் ரிப்போர்ட் அதாவது மூடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் லெவலில் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இது வந்து ஃபினான்ஷியல் டெஃபிசிட் அதாவது ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் எந்த ரேஞ்சில் ப்ரீடமெண்ட்டாக அவைலபிலிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மாதிரி இது இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருப்போம் இப்போ இவங்களோட ரேட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்கிரேட் பண்ணிவிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா சொல்லியிருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ கரண்டில் இவங்க சொல்லியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இப்போ ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாகக்கூடிய ஒரு நிலம வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத இவங்க கொடுத்துருக்குற அவுட்கமாக இருக்குது பட் ஃபார் எடா அந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன்னா இதுக்கு இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் டவுன்ஃபால் அதாவது ஜிடிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய லெவலில் டவுன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் குவார்ட்டர்ஸாக இப்போ கரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குவார்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது தேர்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ தேர்ட் குவார்டருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த எக்கனாமிக் க்ரோத் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடையூறுகள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஏற்கனவே இந்த ஆயில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து ஆயில் ப்ரைஸ் அதோடய ரேட் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து போன எக்கனாமிக் சர்வே அவங்களோட ரிசல்ட் படி சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பேரல் ஓகேங்களா அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டாலர் ஒரு பேரல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரொப்போஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ரொப்போஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத இவங்களோட கருத்து இப்போ சிக்ஸ்டியோட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அதிகமாகாது இப்போ கரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருக்குது ஒரு பேரல் ஆயில் அப்போ இதனால் வந்து பார்த்தா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பெரிய லெவலில் நம்மளுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வரண்டா அதோடய அவுட்கம்ஸ் எந்தெந்த ஒரு ப்ரொப்போஷனில் இருக்குன்னா இப்போ இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனியன் ப்ரைஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பொட்டேட்டோ ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்கு அதோட அதுலேயும் வந்து அதோடய ப்ரொப்போஷனும் வந்து பெரிய லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது ஒரு ஸ்டாக்னட் ப்ரைஸாக இருந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இது இன்ஃப்ளேஷன் இந்த ஆயில் ப்ரைஸ் டிமாண்டு வந்து ஜாஸ்தியானதுனால ஒரு சுச்சுவேஷனில் இதோட கான்ட்ரிபியூஷனும் ஹை ரேஞ்சுக்கு போயிருக்கு இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபாரட்டாக அடுத்தது வந்து பார்த்தா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாலிடிக்ஸு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூகே யூகேவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கு எக்ஸிஸ்ட் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே இருக்கிற ஒரு அன்ஸ்டெபிளைசேஷன் ஆகுது கவர்மெண்ட்டை பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது அடுத்து இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு வெதர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்
கடலோட அலைகு ஸ்பீடை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இது இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சைக்ளோன்ஸ் இது இங்கே அது வந்து சைக்ளோன்ஸுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் எப்பவுமே நேஷ்னல் கிள கிளாமிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஃப்ளூடு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் எர்த் கேக்கு லேண்ட்ஸ்கேக் இதை பற்றியான ஒரு பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்சிஆர்டியில் அவைலபிலிட்டி பெரிய லெவலில் இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இதிலேருந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் ஆகலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த ஓகி புகில் இவ இது வந்த வந்துச்சு அப்படிங்கிறப்போ இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதோட டைரக்ஷன்ஸ் இல்லை டைரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி லக்ஷதீப் இப்போ நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எக்ஸப்ட் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷனில் அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வியூவாக வந்து குஜராத் சைட்ஸில் வந்து எவால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் அன்பிரிக்டபிள் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நிலவிருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரஸில் இப்போ அதில் வந்து இந்த புயல் நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத்து ஒன் டுவெண்ட்டி டெத்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் டெவலப்மெண்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய காரணம் வந்து கவர்மெண்ட் தான் அப்படிங்கிறத தான் இந்த எடிட்டோரியில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார்டாக இப்போ இதோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா ஆயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட பெரிய லெவலில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா மிஸ்ஸிங் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் அப்படிங்கிற இது ரெண்டு தான் ரொம்ப பெரிய லெவ ப்ரொப்போஷனு இப்போது இது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா அதோட மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஸ்டில் மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இதை வே ஆஃப் ஃபார்வர்டிங் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது நமக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எப்போ இருந்து இந்தியாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் இப்போ நம்ம அதுக்கு ரொம்ப பேக்வேர்ட்ஸில் போய் பார்த்தா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அது ஆக்டாக வந்து பாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஆக்ட் படி நமக்கு என்னென்ன ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தா நமக்கு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் இது சென்ட்ரல் லெவலில் இல்லைங்களா இதில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்டேஜஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போ இதில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பார் இதில் சிஎம் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ இதில் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டரோ இல்லைனா டிஸ்ட்ரிக் மேஜரேட் மேஜிஸ்ட்ரேட் யாராச்சும் வந்து இதில் வந்து ஹெட்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் இது ரெண்டுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க ஸ்டேட் அண்டு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து தனியாக இருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா ஒரு செக்ரட்டரியேட் போஸ்ட்டில் இருக்கிறேன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங் ஆகட்டும் அதோட கவர்னன்ஸ்க்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் டிசாஸ்டிங் மேனேஜ் அத்தாரிட்டி ஹையர் லெவல் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இப்போது அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் டீம்ஸ் வந்து ஃப்ரீடாமெண்ட்டாக ஸ்டே நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கம் கமிட்டி ஒன்று இருக்கும் ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டீம் ஃபார்மிங் வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டாக டிசாஸ்டர்னஸ் அதை சயின்டிஃபிக் ரீதியாக என்ன ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஓகேங்களா இது வந்து டெல்லியில் இருக்குது இப்போ இவங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொப்போஷனுக்கு ஒரு ஒரு சைட்ஸ்க்கும் தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இடத்துல எந்தெந்த டிசாஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கனா வா வரக்கூடும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் வ தனித்தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசாஸ்டர் ப்ரிடிக்ஷன் வந்து வச்சுருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் கோஸ்டல் ஏரியாஸில் வந்து பார்த்திங்கனா பெரிய லெவல் டிசாஸ்டர்னா ஒன் ஆஃப் ஃப்ளூடு அப்படி இல்லைனா இப்போது சைக்ளோன்ஸ் அதோட பாதிப்பு தான் பெரிய லெவலில் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் தான் வந்து அவங்க என்ன ஒரு ப்ரொப்போஷன்ஸ்க்காக டிசாஸ்டர் வந்தது அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு த்ரீ டேஸ் இருக்குது டிசாஸ்டர் ப்ரீ டிசாஸ்டர் அதாவது டிசாஸ்டர் வர்றக்கு முன்னாடி என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் டிசாஸ்டர் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணியிருக்காங்க
அங்கே ஒரு டிசாஸ்டர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே வந்து ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணும் அவங்க வர்றதுக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணால் தான் அங்கே ஒரு பதட்டத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் லேக் ஆகும் அதாவது கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈ ஈஸியாக இருக்கிறக்கு ஒரே வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கொடுக்குறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் லேக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் நடக்கிறப்போ சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ஸு இருக்குது இப்போ நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் தரப்பில் அவங்க வந்து கோஸ்டல் கார்டிலேருந்து போட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலுக்குள்ளே போகிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் சிக்ஸ்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களம்மா அதாவது கோஸ்டல் கார்டு ஏன்னா கோஸ்டல் கார்டுனால் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஒரு நேவல் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் போகலாம் பட் கோஸ்டல் கார்டு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தாண்டி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போக முடியாது அப்படின்ட்டாங்க இப்போ ஃபர்ட்டாக இது ஏன்னா இப்போ இவங்க மீனவர்கள் தேடிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஒரு ப்ரொடிக்ஷனுக்காக அதாவது எந்த இடத்துல அவங்க தொலைஞ்சு போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அனலைசனுக்காக அங்கே இருக்கிற மீனவர்கள் கொஞ்சம் பேர்த்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றிட்டு கோஸ்டல் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்குள்ளே போகிறப்போ அதில் அவங்க வந்து அறுபதுக்கு அறுபது நாட்டிகள் மெயில் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வந்துட்டாங்க அப்போது இது வந்து ஒரு வேளை அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க போயிருந்தாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் காப்பாற்றிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ வந்து டிசாஸ்டர் எந்த ஒரு ப்ரொடிக்ஷனில் வந்து போயிருக்கு ஏன்னா இப்போ ஆயிரம் பேர் பக்கம் பெரிய லெவலில் மிஸ்ஸிங் டெத் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குங்கிறப்போ அப்போ இதோட வல்னரபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பட் இதோட பெரிய லெவல் லெவலில் லேக்கிங்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது டிஸ்டர்ஸ்ட் டியூரிங் பீரியடில் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெத்ஸ் தான் வந்து காரணமாக அப்படின்னு சொல்லணும் போனியாது ஏன்னா இது வந்து எல்லா ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எக்கனாமி அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட்டு ஏன்னா வெஜிடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா நிறையா மரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அவங்களோட கிராப்ஸ் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டேமேஜேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேஷன் ஆகிருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமி ரீதியாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரொடிக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்த கொடுக்காதது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய காரணம் அதாவது இப்போ இவ்வளோ பெரிய இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இப்போது நம்மளுக்கு இந்தியன் நேவல் ஃபோர்ஸோ ஏர் ஃபோர்ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போனாங்க பட் ஃபார்டாக அது அவங்க அவங்க போனதுனோட டேட்டு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டிசம்பர் டூ ஒன்னுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டூக்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்க வந்து உள்ளே என்ட்ரி ஆகியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நேவி நேவலோட ஃபோர்ஸோட இது இப்போ ஃபார்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லேக்கிங் ஏன்னா நவம்பர் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அப்போவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேவி வந்து பார்த்திங்கனா உள்ளே இறக்கியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் வந்து காப்பாற்றிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் கேப் எவ்வளோ பெரிய கேப்பு இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத தான் வந்து பெரிய ஒரு பெரிய காரணம் இவ்வளோ பெரிய புயல் வந்திருக்குங்கிறப்போ இதுக்கு பெரிய லெவலில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக பார்க்கப்படுது இப்போ இது இது மாதிரி தான் த்ரீ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிய வர வேண்டியது ஒரு ஒரு இது எக்கனாமிக் பாதிப்பை பற்றி தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா சில கிராப்ஸ் அதாவது கோகனட் ஆட்டோ பனானா ரப்பர் இது எல்லாத்தோட எக்கனாமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பாதிப்பாகிருக்கு இதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சைடும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைடும் பெரிய லெவலில் ஒரு இந்த டிசாஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இதை செய்யலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது ஆஃப்டர் டிசாஸ்டர் வந்துட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா டிசாஸ்டர் வர்றக்கு முன்னாடி அவேர்னஸ்னால் டிசாஸ்டர் நடக்கிறப்ப அந்த ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்கணும் டிசாஸ்டர்
இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்கணும் இப்போ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இன் பவர் பேலன்ஸ் இன் பவர்னா இது எதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லா லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிக் மீட்டிங் நடந்திருக்கு அதுக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை ரஷ்யா இந்தியா சைனா மூணு நாடும் சேர்ந்து நடத்துகிற மீட்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக் மீட்டிங் இப்போ இந்த அடிக்கடியில் என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா குவாடன் நிக் குவாடன் ட்ரிக் அதை பற்றி தான் அதோடய கம்பேரிசன் பேஸ்ட்ரிவாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல எடிட்டோரியல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ரஷ்யா இந்தியா சீனா இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரஷ்யா வந்து இந்திய லெவலில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதோட வெஸ்ட் நேர் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் பண்ணுறது ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னு இது எங்களை அவங்க ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக இருந்ததுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மெம்பர்ஷிப் கிடச்சிது இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ ஃபோர்ட்டாக ரஷ்யா வந்து அவங்களோட என்னென்னா பிஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் பண்ணால் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைன் பண்ணால் எல்லாத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் பட் ஃபார்டாக இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய இஷ்யூ என்னென்னா இது வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் அந்த ஒரு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்த இதுக்கு ஆப்போஸ் பண்ணிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஃபார்டாக இது இதில் இந்தியாவோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் பண்ண மாட்டோம் அந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து இந்தியனோட பார்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு இஷ்யூ அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்ட்டாக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா அண்ட் இந்தியா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கோஆப்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இனிஷியல் கோஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைக் லெவலில் அதாவது டொக்லகாம் இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி ஃபார் ஃபார்ட்டாக இப்போ ஃபினான்ஷியல் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரும் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்களோட ஃபாரின் எக்ஸ் மினிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் அவங்களோட பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதாவது எழுத்து மூறுமா இரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி ஒரு அனலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் ஹை லெவல் மீட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரட கேரி அவுட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இது வந்து இப்போ சொல் அந்த மீட்டிங்கோட கன்வென்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவுட்புட்டாக இருக்குது பட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனி ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போனதுக்கப்புறம் திருப்பி இந்தியாவோட இந்தியாவோட சோல்ஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்துமீறி டொக்லகாம்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அங்கே அங்கே இருக்கிற அதாவது சைனீஸ் மீடியா பீப்புள்ஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மைன் பண்ணியிருந்தார் ஓகேங்களா இப்போ இது ஃபர்தர் ஸ்டாண்ட் ஆஃப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டூ டேட்டில் போயிட்டுருக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது பட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஷ்யூவாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பட் இப்போ அப்டூ டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ்ஃபுல் மேனேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்திய டிடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஃபர்டாக வேறு என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மீட்டிங் ரிக் மீட்டிங்கில் வெஸ்டர்ன் பாலிடிக்ஸ் அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வெஸ்டர்ன் பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சவுதி அரேபியா இருக்குது அப்போது ஏமன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது ஏமன் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்த ஹைட் இருக்குது தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபியூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனில் இந்தியா மட்டும் இல்லை சைனாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபியூல்ஸ் தான் இப்போ இந்த லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பிரேக் அவுட் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வச்சு அப்படின்னா சைனா இந்தியா பாதிக்கப்படுற அதே அதே ப்ரொபோஷனோட கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா பாதிக்கப்படும் ஓகேங்களா இந்த இந்த வெஸ்டர்ன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி பற்றியும் இந்த டீடெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மீட்டிங்ஸில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்திருக்கு